নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আশা করি তোমার সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব নবম শ্রেণীর থার্ড সামিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার ভৌত বিজ্ঞানের নমুনা প্রশ্নপত্র নিয়ে দেখো সরাসরি স্ক্রিনে কিন্তু আমরা নবম শ্রেণীর থার্ড সামিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার ভৌত বিজ্ঞানের নমুনা প্রশ্নপত্রটা দেখতে পাচ্ছ ফুল মার্কস তোমাদের রয়েছে নব্বই আর সময় তোমাদের রয়েছে তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট প্রথম পনেরো মিনিট থাকবে শুধুমাত্র কোশ্চেন পেপার পড়ার জন্য দেখো প্রথমে তোমাদের রয়েছে গ্রুপ এ একে দাগে রয়েছে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে পূর্ণ বাক্যে লেখো প্রশ্নের মান রয়েছে এক করে এক ইন্টু তেরো সমান সমান তেরো প্রথম এক ওয়ার্ড সমান সমান এখানে চারটে অপশন উত্তর হবে ওয়ান এন ইন্টু এম ইন্টু এস টু দি পার মাইনাস ওয়ান পর হচ্ছে কোন উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তর হবে চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর প্রশ্ন এম এল টি টু দি পার মাইনাস টু মাতৃয় সংকেতটি যে ভৌতরাশি সেটি হলো বল ক্ষমতা শক্তি না চাপ উত্তর হবে বল পর প্রশ্ন এক ব্যক্তি সাত মিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার মাঠের পরিধি বরাবর ব্যাসের অপর প্রান্তে গেলে ব্যক্তির স্মরণ হলো চোদ্দ এম ষোলো এম বাইশ এম না পঁচিশ এম উত্তর হবে চোদ্দ এম প্রশ্ন পর্যায়কাল জিরো পয়েন্ট হলে কম্পাঙ্ক হবে ফাইভ এইট জেড জিরো পয়েন্ট টু এইট জেড টেন এইট জেড জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট জেড উত্তর হবে ফাইভ এইট জেড প্রশ্ন পারদের সমুদ্রে লোহার দণ্ড সর্বদা ডুববে ডুববে ভাসবে ভাসবে ভাসতে পারে বা ডুবতে পারে উত্তর হবে ভাসবে প্রশ্ন কে টু দি পার প্লাস কমা সি এ টু দি পার টু প্লাস ও এ আর এর মধ্যে কোনটি সমসংখ্যক ইলেকট্রন সংখ্যা ভর সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা না প্রোটন সংখ্যা উত্তর হবে ইলেকট্রন সংখ্যা প্রশ্ন এক মোল অক্সিজেন পরমাণু বলতে বোঝায় সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেন অনু টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু হাফ ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু উত্তর হবে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেন অনু পরের প্রশ্ন চল্লিশ গ্রাম পয়েন্ট এল টু দি পার মাইনাস ওয়ান এন এ ও এইচ দ্রবণে শতকরা মাত্রা ডাব্লু ভি চল্লিশ পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট উত্তর হবে ফোর পার্সেন্ট প্রশ্ন তেঁতুল জলে মিথাইল অরেঞ্জ যোগ করলে দ্রবণের বর্ণ হবে কমলা হলুদ গোলাপি না লাল উত্তর হবে লাল প্রশ্ন অ্যাসিড ও খার উভয়ের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে এমন একটি ধাতু হলো কপার জিং ম্যাগনেশিয়াম না আয়রন উত্তর হবে ম্যাগনেশিয়াম প্রশ্ন প্রদত্ত কোনটি পেট্রোলিয়াম বিশোধনে ব্যবহৃত হয় এন এ ও এইচ এইচ টু এস ও ফোর এইচ এন ও থ্রি এইচ সি এল উত্তর হবে এন এ ও এইচ প্রশ্ন আর্সেনিক যুক্ত জল পান করলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তা হলো মিনামাটা ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ ইটাই ইটাই ফ্লুরোসিস উত্তর হবে ব্ল্যাক ফুড ডিজিজ পরে তোমাদের রয়েছে গ্রুপ বি দু এক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় প্রতি প্রশ্নের মান এক করে এক ইন্টু তেইশ সমান সমান তেইশ প্রথম প্রাবল্য ইস টু ড্যাশ ডবল ইস টু তীব্রটা ইস টু বেল শুনে শোনা আসবে ডেসি বেল তাহলে প্রাবল্য ইস টু ডেসি বেল ডবল ইস টু তীব্রটা ইস টু বেল হচ্ছে হিরকের ভর মাপা হয় কোন একক উত্তর লিখবে ক্যারাট পরের প্রশ্ন ওয়ান এ এম ইউ সমান সমান কত কিরক উত্তর লিখবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স জিরো কিগ্রা বা কেজি পরের প্রশ্ন মাপনি চং কাকে বলে পরের প্রশ্ন গাড়ির স্পিডোমিটার কি পরিমাপ করে তো লিখবে দ্রুতি অথবা যদি একটি স্পর্শবিহীন বলের উদাহরণ তো লিখবে মহাকাশ্য বল পরের প্রশ্ন নিউটনের কোন গতিসূত্রকে প্রকৃত সূত্র বলা হতে লাগবে দ্বিতীয় পরের প্রশ্ন বৃত্তপথে গতিশীল কোনো বস্তু এক মুহূর্তে বেগের অভিমুখ কোন দিক বরাবর হয় তো লিখবে স্পর্শক বরাবর কোনো বস্তুর শক্তি আছে অথচ ভর বেগ নেই এটি হতে পারে কি উত্তর হ্যাঁ স্থির বস্তুর ক্ষেত্রে প্রশ্ন কোনো বস্তুর শক্তি আছে অথচ ভর বেগ নেই এটি হতে পারে কি উত্তর লিখবে হ্যাঁ স্থির বস্তুর ক্ষেত্রে ভর বেগ থাকে না প্রশ্ন তীর ছোড়া হলে তীর কোথা থেকে গতিশক্তি পায় উত্তর লিখবে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় প্রশ্ন গড়পর্তা মানুষের কানে শ্রুতিবদ্ধ সীমা কত উত্তর লিখবে 
কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার হার্জ পরের প্রশ্ন শব্দ শোনা ছাড়া কানের অপর কাজ কী উত্তর লিখবে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা পরের প্রশ্ন ওয়ান কেজি বরফ গলাতে কত তাপ লাগে উত্তর লিখবে আশি ইন্টু এক হাজার সমান সমান আশি হাজার ক্যালোরি পরের প্রশ্ন এক ক্যালোরি ও এক জুলের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তর লিখবে এক ক্যালোরি পরের প্রশ্ন পূর্ণ নমনীয় বস্তুর ইয়ঙ্গনাঙ্ক কত উত্তর হবে শূন্য পরের প্রশ্ন এম জি টু দি পার প্লাস টু আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় করার উত্তর লিখবে দশটি নাইন ফোর বি প্লাস ফোর টু এই জি ইজিক্যাল টু বারো ছয় সি প্লাস ওয়ান জিরো এন অথবা রয়েছে টেন ফাইভ বি প্লাস ফোর টু এইচ ই ইজিক্যাল টু তেরো সাত এন প্লাস ওয়ান বাই জিরো এন পরে হচ্ছে এক মোল ও টু এবং এক মোল ও এর মধ্যে পার্থক্য কী উত্তর লিখবে ও টু এর ভর বত্রিশ গ্রাম আর ও এর ভর ষোলো গ্রাম হচ্ছে অ্যাভোগার্ডের সংখ্যা কী তার সঙ্গে হচ্ছে মোলার আয়তনের সংজ্ঞা দাও পরে প্রশ্ন কণার পরিমাপের সাপেক্ষে কলয়েডের সংজ্ঞা দাও পরে প্রশ্ন টেন পার্সেন্ট এন এ টু সিও থ্রি এর দ্রবণ বলতে কী বোঝ উত্তর লিখবে একশো মোল দ্রবণে দশ গ্রাম এন ও টু সিও থ্রি দ্রবীভূত আছে পরে পেট্রোলিয়ামের পরিশোধনে আবেশ রূপে কী পাওয়া যায় লিখবে পিচ পরবেশ এলপিজি রুচিগুলো লিখবে পেট্রোলিয়াম গ্যাস পরবেশন জলে কলিফ্রম কাউন্ট বলতে কী বোঝো প্রশ্ন কেরা টোসিস রোগের জন্য ডায়াসাইড উত্তর লিখবে আর্সেনিক প্রশ্ন টাইট্রেশন কি প্রিয় লবণের একটি উদাহরণ দেওয়া লিখবে বেসিক লেট কার্বোনেট প্রবেশন অথবা খারীয় দবণে মিথাইল রেডের বর্ণ কী হবে উত্তর লিখবে কমলা এবার যে প্রশ্নের উত্তরগুলো আগে বললাম না সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে নাও মাপমণি চৌক আগে বলে উত্তর লিখবে তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্য সমপ্রস্থচ্ছেদের বিশিষ্ট শক্ত কাচের তৈরি চোঁয়াকৃতি পাত্র ব্যবহার করা হয় তাকে মাপমণি চৌক বলে প্রশ্ন অ্যাভোগার্ডের সংখ্যা কী উত্তর লিখবে কোনো পদার্থের এক মোলের মধ্যে উপস্থিত উপাদান কণিকার সংখ্যাকে অ্যাভোগার্ডের সংখ্যা বলে অথবা যে হচ্ছে মোলার আয়তনের সংজ্ঞা দিয়ে উত্তর লিখবে প্রমাণ চাপ উষ্ণতা এক গ্রাম অণু পরিমাণ যে কোনো গ্যাসের পরিমাণ আয়তন দখল করে তাকে ওই গ্যাসের মোলার আয়তন বলে প্রশ্ন কণার পরিমাপের সাপেক্ষে কলোয়েডের সংজ্ঞা দেওয়া লিখবে একটি পদার্থ কঠিন তরল গ্যাসীয় অপর একটি পদার্থের কঠিন তরল গ্যাসীয়র মধ্যে টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন থেকে টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট কণা রূপে বিস্তৃত বিশিষ্ট থেকে যে দি দশাবিষ্ট স্থায়ী অসমসত্ব মিশ্রণ উৎপন্ন করে তাকে কলোডীয় দ্রবণ বলে অথবা যে রয়েছে কেলাস কিউ তুলে নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কঠিন পদার্থের দানাকে কেলাস বলে পরে হচ্ছে জলের কলিফর্ম কাউন্ট বলতে কী বোঝায় উত্তর লিখবে কোনো নমুনা জলের প্রতি একশো মিলিলিটার আয়তনে যত সংখ্যক কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত থাকে সেই কলনি সংখ্যাকে ওই নমুনা জলের কলিফ্রম কাউন্ট বলে পরের প্রশ্ন টাইট্রেশন কী উত্তর লিখবে জ্ঞাত মাত্রার অ্যাসিডের সঙ্গে অজ্ঞাত মাত্রার দ্রবণকে খার দ্রবণটি অথবা জ্ঞাত মাত্রার অ্যাসিডের দ্রবণকে প্রশমিত করার পদ্ধতিকে ট্রাইট্রেশন বলে তাহলে জ্ঞাত মাত্রার অ্যাসিডের সাহায্যে অজ্ঞাত মাত্রার দ্রবণকে খার দ্রবণটি বা জ্ঞাত মাত্রার অ্যাসিডের দ্রবণকে প্রশমিত করার পদ্ধতিকে ট্রাইট্রেশন বলে গ্রুপ সি তিন আগে রয়েছে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত দাও বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় প্রতিটি প্রশ্নের মান দুই করে দুই গুণ পনেরো সমান সমান তিরিশ প্রথম সাধারণ ক্লেস সাহায্যে একটি বক্ররেখার দৈর্ঘ্য তুমি কিভাবে নির্ণয় করবে সম দ্রুতিসম্পন্ন বস্তু সম বেগসম্পন্ন নাও হতে পারে ব্যাখ্যা করো প্রশ্ন ক্যালোরিমিতির মূল নীতিটি লেখো প্রশ্ন একজন টেনিস খেলোয়াড় টেন এম ইন্টু এস টু বেগে ধেয়ে আসা একশো গ্রাম ওজনের বলকে প্যাকেটের সাহায্যে বিপরীত দিকে পনেরো এম ইন্টু এস টু দি পার মাইনাস ওয়ান বেগে পাঠালো বলটির ভর বেগের কত পরিবর্তন হলো পরিবেশন এম ও ফোর এম ভরের দুটি বস্তুর গতিশক্তির অনুপাত টু ইস টু ওয়ান হলে তাদের ভর বেগের অনুপাত কত হবে প্রবেশন বস্তুর ভাষণ ও নিমর্জনের শর্তগুলি লেখো প্রবেশন একটি গাড়ি অসমান অনুভূমিক রাস্তায় ছত্রিশ কে এম ইন্টু এইস টু দি পার মাইনাস ওয়ান সমবেগে যাচ্ছে ইঞ্জিনের ক্ষমতা দুই কিলোওয়ার্ট হলে রাস্তার ঘর্ষণ বল কত পরের প্রশ্ন পঁচিশ গ্রাম ভরের একটি বুলেট দুশো এম ইন্টু এস টু দি পার মাইনাস ওয়ান বেগে একটি বন্দুক থেকে নির্গত হলো নির্গত বুলেটটির গতিশক্তির মান নির্ণয় করো পরের প্রশ্ন নেতাজি শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে হলে উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধান কত হতে হবে অথবা হচ্ছে তরঙ্গের কম্পাঙ্কের সঙ্গে পর্যায়কালের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো 
প্রশ্ন দড়ি টানা টানি খেলার সময় উভয় পক্ষ সমান জোরে দড়িতে টান দেয় তখন কৃতকার্যের পরিমাণ কি হয় প্রশ্ন আইসোবার বলতে কি বোঝায় অথবা হচ্ছে হাইড্রোজেনে আইসোটোপগুলি লেখো প্রশ্ন এস টিভিতে টু পয়েন্ট টু গ্রাম সিও টু এর আয়তন নির্ণয় করো অথবা এইট পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম অ্যামোনিয়া গ্যাসের অণুর সংখ্যা কত প্রশ্ন ট্রিন্ডাল এফেক্ট বলতে কি বোঝায় প্রশ্ন অ্যাসিড মাত্রই হাইড্রোজেনযুক্ত যোগ কিন্তু সব হাইড্রোজেনযুক্ত যোগ অ্যাসিড নয় কারণ ব্যাখ্যা করো প্রশ্ন শীতল ও লঘু এইচ এনও থ্রি এর সঙ্গে এম জি ধাতুর বিক্রিয়ায় কি ঘটে সমীকরণ সহ লেখো মানে সাধারণ পাতন ও আংশিক পাতনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো প্রশ্ন জলের স্থায়ী করতা দূরীকরণে ক্যাটায়ন বিনিময়কারী রেজিনকে কিভাবে পুনরায় ব্যবহার করা যায় প্রশ্ন জলকে সর্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কেন পরে তোমাদের রয়েছে গ্রুপ ডি চারিদ নিলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও প্রশ্নের মান রয়েছে তিন করে তিন গুণ আট সমান সমান চব্বিশ প্রথম বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে ভি স্কোয়ার ইজিকাল ভি স্কোয়ার প্লাস টু এস সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো প্রশ্ন টু এম দীর্ঘ এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম এম ব্যাসের একটি তামার তারের এক প্রান্তে তিন কেজি ভর ঝোলানো হলো এর ফলে তারটির দৈর্ঘ্য টু মিটার বৃদ্ধি পায় এ দিয়ে প্রশ্ন করেছে তারটিতে পীড়ন ও বিকৃতি নির্ণয় করো বি দিয়ে প্রশ্ন করেছে তামার ইয়ং গুণাঙ্ক নির্ণয় করো অথবা হচ্ছে একটি ধাতব গোলকের বায়ুতে ওজন দুশো গ্রাম ওয়াট জলে নিমজ্জিত অবস্থায় এর ওজন একশো গ্রাম ওয়াট এবং কোনো তরল এবং ওজন হয় একশো গ্রাম ওয়াট তরলটির আপেকি গুরুত্ব কত বি দিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ঘনত্বের ওপর উষ্ণতার প্রভাব লেখো পর রয়েছে সুরযুক্ত শব্দ ও সুর বর্ধিত শব্দের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো অথবা দিয়ে দেখার একটি প্রশ্ন রয়েছে পরের প্রশ্ন লিনতাপ কাকে বলে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের চেয়ে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার বরফকে বেশি মনে হয় কেন পরের প্রশ্ন রয়েছে পাঁচের দাগে এম টু দি পার থ্রি প্লাস আয়নের মধ্যে আঠারোটি ইলেকট্রন ও চব্বিশ নিউটন আছে এম মৌলটির পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভর সংখ্যা কত তার সঙ্গে হাইড্রোজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের নাম লেখো প্রশ্ন এন টিভিতে টু গ্রাম একটি গ্যাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এল আয়তন দখল করে গ্যাসটির আণবিক গুরুত্ব কত তার সঙ্গে রয়েছে দুই গ্রাম ওই গ্যাসের অণুর সংখ্যা কত পরে হচ্ছে অথবা দিয়ে আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে পরে প্রশ্ন উদ্গ্রাহী পদার্থ এবং জলাকোষী পদার্থের মধ্যে যদি পার্থক্য লেখো তার সঙ্গে রয়েছে দ্রাব্যতার একক কি প্রশ্ন স্টোন ক্যান্সার কি তার সঙ্গে অম্লরাজ কাকে বলে অথবা দিয়ে আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে ভালো করে দেখে নাও এই রয়েছে টোটাল তোমাদের থার্ড সামিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার নবম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞানের কোশ্চেন পেপার ভালো করে কোশ্চেনটা দেখে নাও এই ধরনের কোশ্চেন প্যারানি কিন্তু প্রতিটি স্কুলে তোমাদের কিন্তু থার্ড সামিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হবে সেহেতু ভালো করে তোমরা কোশ্চেন পেপারটা দেখে নাও আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করতে থাকতে ভুলবে না আর আমার চ্যানেল নতুন হাওয়া লাল ক্লাসে সাবস্ক্রাইব প্রেস করে পাশে বেদ কোশে প্রেস করে যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি সবার ফার্স্ট নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও আর এই ভিডিও তোমার বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় সঙ্গে সবার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক শেয়ার করে দাও যারা এ বছর নবম শ্রেণীতে পড়ছে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে নবম শ্রেণীর প্রতি বিষয় সিলেবাস প্রশ্ন কাঠ এবং নমুনা প্রশ্নপত্র কিন্তু আপলোড করে দিই তার পাশাপাশি প্রতি বিষয় অধ্যাবিত্তিক সাইশনও কিন্তু আপলোড করে দিই মানে এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো ভিডিওগুলো কিন্তু তাড়াতাড়ি দেখে নাও তোমাদের সকলকে জানাই আগাম পরীক্ষার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আশা করি সকলের পরীক্ষায় খুব ভালো হবে